，大家好。嗯，这个人生的命运呢、啊，嗯，呃，我确实没办法总结命运到底是个什么东西。那么，通过读历史的故事呢，大家会觉得，说我自己也会觉得，这个好像真的会有，呃，这个好像上天给予的那个命，就所谓天命论的这样的一种朦胧感，就好像是就有这个命了哈，哎，所以呢，我们也看我们。所有的人，你看你出生的这个环境啊，还有父母的情况啊，嗯，对，还有你的国家的环境啊，对，都是不同。每个人家不同，就是各有各的家庭，各有各的父母，各有各的家的各种的，甚至是烦恼，嗯，所以呢，就变成了。有了不同的命运，嗯、呃，那么我们所出生到我们正在经历的这些环境，这种这正在经历的事情，无论今天你是一个什么样的身份，我这样说哈，这就是你的命。那你会问你是个什么命呢？你就是你的命。也有人说，我正在痛苦着呀。对，此刻的痛苦也是你命运中的一一个经历的，就是必须该经历的一个部分。哎，这都不是坏事。那通常就会询问我，当遇到这些问题，那这个。我面对这个苦的时候怎么办？那我的概念差不多就是学会接受。哎，那说学会接受，我就认命了吗？学会接受现实，认没认命是你自己的内心的一种能力问题，是不？你，因为你如果是正在经受这个贫穷。那你肯定是不总不希望之后还贫穷嘛？那你可能会有努力嘛？那你会说，哎，你讲的是要认命，认命的话，我就吃不上饭，我就认了，我就明天饿死也没关系。那你会这样做事吗？不是很多人没认命才把自己嫁出去了吗？是吧？你生下来并没有一个夫妻和你一块生吧？跟你一起生下来的，哪怕是双胞胎，都是你的兄弟姐妹，对不对？那不能结婚呐。你长得那么惨，你也得要把自己艰难和努力的将自己推销出去吧。不是，你也能成就一一个一个姻缘嘛。你没有钱才去创造嘛。那说这叫认命啊，这就是人自然的一种想法嘛。说我贫穷，我才会去努力，我要有饭吃啊，是吧？我想结婚，他去找另外一半呢、啊。我想将来的工作更好，所以我才拼命读书呀、啊。对，就是因为我生命中的缺憾，我才会用我的行动去弥补它。这个大明朝的开国皇帝朱元璋。不正是这样的一个人经历了无数的悲惨吗？大家回忆一下，你看他们家贫穷吧，没有地，他父母都是在给地主家在干长工，什么就是长期农民工，就是没有这些土地，也为别人为别的富裕的农民打工。死了之后，连埋身体的地方都没有，还能有比他更穷的人吗？是吧？他都在经历着，哎，他都没地方去了，成了孤儿之后，那不是才去庙里做和尚吗？你以为他是出于信仰才去啊？是吧？他也去了谋生啊，他是一个十几岁的孤儿啊。
那你又说，后来他成了军人，成了将军，他就光杀人了。嗯，我告诉你，他每天都是提着自己的脑袋在工作。小时候要么被饿死，要么病死，是吧？你身体也不好，天天看病，没有钱就会因疾病而死，因为缺少粮食会饿死，也都是在玩命啊。当了军人之后。我相信很多人当过兵，你现在的兵，这个都是叫和平年代，在模仿打仗的兵，就没有真正经历打仗，因为真正去打仗的兵，都是叫九死一生，很多士兵在作战之中死掉，当兵就形同于送死，你的头随时不保。所以朱元璋又在经历着这个为士兵的苦，他不去当兵，就可能被政府抓起来，说你是私通造反派，也同样进监狱，是吧？但是只要当了造反派的兵之后，成为士兵就每天面临死亡。所以他在当上皇帝之前的每一天。都随时经历着他的头被人砍掉。你觉得当了皇帝是一件幸福的事，但是当皇帝之前的每天的这种担惊受怕，每天面临着死亡，谁乐意做这些事啊？所有人看过，跟我们一起讨论过朱元璋这个皇帝的。这个经历之后，就觉得他就是天命，对不对？你知道我觉得怎么回事啊？我对朱元璋的命是怎么评价的？是逼出来的，这根本就不是天命。他走向这个过程，每个地方差一步，他就不是朱元璋这个皇帝，他可能是朱元璋和尚，他可能没活到十五岁的时候就饿死了。是吧？就是死人堆里又多了一个死婴儿而已，或者是说，众多被杀掉的士兵当中，又多了一个不知名的朱重八，这么一个死人而已。每一步都很惊险，所以说这是上天制造的这么一个很紧张血腥的一出剧吗？不是。那就是现实的人生啊！他成为皇帝的本身，就是因为他没有活命的路。他第一个概念就是我无路可走，我拼了，拼了什么？拼了命了，反正随时就会死，对吧？要么饿死，要么被杀，就冲吧。这是宏观上他的心理行为，他的心理就是这么想的。至于说他的姓名啊啊，这些很多的那个巧合，那仅仅是说他的辉煌的一生之后，我们作为后人解读的时候说，哎，这么多的巧合，也许是天意。他早点死之后，这个解释不就变成另外一种解释了吗？就没有解释的意义了，也没人解释一个半路死亡的、不见名姓的一个士兵啊，谁去解读啊？每一场战争之中死掉的这些普通士兵多了，谁给他算命啊？他是拼的，他有他拼搏的这样这个动力，就是因为他没有活路。那么今天我们的富二代、富三代，是吧？你的父亲、你的祖父留下了很多的家产，也就是金钱。你看他能像朱元璋一样的拼吗？朱元璋的拼命就是为了找条活路，其实没想当皇帝。至于说小时候像做儿戏一戏一样的这个事情，无非他吹的大了一点，他胆子大了一些，对不对？宏观上我的总结还是说，这个世界哈。
是一种由阴阳合成的。这一个人啊，要吃多大的苦？比如画一条线啊，我们画一条线啊、嗯，中间这个点呢，就叫零点。不管往左往右吧，一边是正，一边是负。比如说左边是正，正能量。正的讯息啊，正面的是负，一面是正，一面是负，就是当你的这个负面的这些能量，能量就是你的经历、你的感受，比如说贫穷、饥饿、得病、挨打啊、痛苦、劳累，哎，呃，这个父母双亡，哎，呃，等等这一切不好的经历。这些我们就是暂且称为负，比如说我的负能量，你看就这么大一块负能量，就人生的生命线上，啊，对，那么但是能够激发我就更多的正能量，比如说这一段负能量，这是算是，比如说三公分长，生命线上来说，这是三公分哈。那就会激发我的正能量。每个人不一样，有的人呢被激发的叫一比一，也是三公分，他的正能量被激发了，负能量一倍，正能量也是一倍，就是三公分得到的正面的也是三公分，和我们的资质、悟性不同，或者是命相不同，所以有些人呢就会被激发了十公分。哎，他这个能量就被激发一下就大了，嗯，就变成十公分，或者是一百公分，就是一下就把他整个的一生的创造力被激发出来。这叫悟性高的人，啊、嗯，品质好的，或者是说，呃，所谓的命中有的，这个命中有的是叫我们通常讲的叫功德的部分，嗯，对。所以他这负的部分，我们经历一下，倒是好事情，它会激发正能量。好，结果呢，我还又画了第二张图哈，左边还是正的啊，这样我们容易辨识。啊，右边，我的右手边还是负的能量。那么今天说我我是富贵家庭。我又很聪明，我又长得也很好，身体也很棒，读书很棒，工作也有超有能力。好，所以呢，我我从小到成长的一个阶段的时候，我是很正，得到一个正的能量，也是，也是叫三公分，啊，得到了三公分的正能量。这人也很有很高的悟性，得了十公分的负能量，也就是。我从小吃得好，穿得好，家里又有钱，长得又好，啊，各方面都好，都很优越。他悟性又很高，举一反三，哎，那个结果呢，就把自己一生废掉。所以我说，这个种能量的积累，或者这个叫做阴阳，阴阳论。所以我在读阴阳哲学的时候啊，师傅说啊，孤阴不长，独阳不生。这个图呢，就是一个阴阳图哈、啊。阴阳图就是说，它是指的，第一，当一个元素缩小到极端小的时候，到极端大的时候，它都含有正能量和负能量，这就是。宇宙间，尤其是我们地球这个空间里，所有的能量的组成的那个部分，它都有一个正能量、负能量，它就才能合成一个。然后我们生孩子更明显，一男一女的这两个细胞结合起来，才能个新的一个生命才能产生。这就是我们地球间的这样的一个环境之中必然有的一种所有的物质和能量的。存在的形式是这样，这是指物质，对不对？那事物本身也是这样子。
我们讲的这个正面的，呃，那个比如说幸福、快乐、呃，金钱、权利、长相啊等等一切美好的东西，我们讲是成为正的。但是所有的正的是依托在负的这一面，它是这样一直化成一个圆圈的时候，就是一个阴阳和合。对，所以当我把这个能量这样给它组合起来画的时候，这就是个阴阳。但是阴阳的。它也本身是具有发展性，不是说我有，比如说我吃了三年苦，我将来就一定一定享三年福吗？第一，可能会享几天福就死，有可能，哎，有可能。还有一个，我受三年苦，但是我可能享七十年的福，一生的福都是有可能。它这个比例的绝对性。是天知道，而人不知道。但是所有的事物的本身一定是正反两面合合而成的。嗯，所以记住哈，就是孤阴不长，独阳不生。啊，这些道从小就在我脑子里印着。啊，师傅经常会提醒我。啊，我走八卦的时候，我练双阳掌。说我就武功最高，他不是的，双阳则失去阳，那我就双阴掌，哦，只追求阴，便什么都没有了，他永远要追求的是平衡之道，这平衡我就不长了吗？他说那你看三年之后的结果如何呢？所以我就发现自己的身体越来越健康，啊，能量越来越强。所以他说，一切的事物都是建立在阴阳的平衡上。平衡不是为了消去，啊，平衡的我们人类追求的平衡的本身是叫稳妥的上升，啊，让所有的事物在平衡之中得以成长，才是最安全的。比如说，这贫苦啊，男人贫苦不能偷盗，啊，女人贫苦不可为娼。但因为在最贫苦的时候，都是用最直白的手段来换取一点财和物，啊，说那那你这个听起来，今天的人听起来之后，说怎么可能呢？你穷了之后，你试试看，你比贼还能偷，是吧？但是呢，古人的教化当中有很多，我们还是可以吸收的。当我们的环境没有恶劣到那么低下的程度的时候，所以还是对我们有一个非常重要的教化，希望我们去遵守。那有些人成功的人士说：“我每天不泡呃十几万一包的普洱茶，我喝不了，我吃不了饭，每天不。”喝上几锅、几瓶那个法国的什么红葡萄酒，我今天晚上睡不着，对吧？这都是一种叫做奢侈、混乱的行为。还有人说，我除了什么德国车之外，别的我都不能开，这都是废话，都是撑的，哎，是吧？说富贵不能够，这个是一种叫做骄横淫逸，哎，对，是不要奢侈的生活。对吧？所以当这种事情发生的时候，麻烦就来了。嗯，所以你的上代人，比如说你爷爷，都逃荒要个饭，和你爸爸非常努力去工作去赚钱，为了养你。所以到了第三代的时候，到了孙子这一代的时候，就吃饺子把皮儿都脱了，就是这样子。所以才有了那一句。富贵持家不过三代，这个令人胆战心寒的这个提醒啊，对，因为他没有经历过苦，啊，没有得到一个真正的整对世界会对阴阳
这个道的这个真实的理解啊，对，他不知苦，他没有感受到过苦，他怎么能够有一个拼力啊、拼命拼搏的这种精神呢？他没有真正的贫穷过，他怎么样懂得去创造价值呢？对，所以当我们经历苦的时候，好多人都在喊：“老天对我特别不公爱。”哎，我觉得这个我的命太差了。但今天我们在教化大家说：“哎，今天的苦你要认真对待，先学会去接受，再慢慢图谋改变。”一般人说：“哎呀，你你现在不穷啊，你才没有没有感受到我的苦。”所以在网上总有一个女的留言给我，啊。他说：“我的钱又被骗了，这个那整天那么捣鼓。你有留言，天天在网上发信息的时间，你做你的业务了吗？没有。其实就已经就就是啊，不劳而获的贪欲和欺骗之心就已经升起来了。你们不是善良吗？我喊我苦，我喊我穷，就总能斋济我一点吧？每个人给我一点钱，我就富了。这些。”所有不是正常的去付出、去工作、去劳动的这个行为，得的钱都是不平安的。嗯，那个得钱的结果就有可能会转化为叫做“螳螂捕蝉，黄雀在后”。就你好不容易叫做用不是特别正当的手段弄来了一笔财富，可是叫那个螳螂把蝉给。土著给正在咬的时候，那个黄鹂鸟就在后头在等着吃它俩。哎，对，所以特别的不安全。所以这个人生哈、啊，哎，当我们经历着这些苦的时候啊，我们我现在的经历过之后的感觉就是说，第一。别小看你正在经历的苦、烦、压力，哎，要叫正视它，不要不敢看它。要能正正视它，就是正面的心、积极的心态、平静的心态去接受它，之后再进行思考、沉淀去解决它。解决不了。等一个礼拜就自动解决了，一个礼拜解决不了，一个月就解决了，一个月解决不了，一辈子就解决了，啊，时间就能磨平一切。凡是苦是感觉，你想一开始出了事儿之后，你遇上个仇人，立刻说我要杀了他，一个月之后呢？一个月之后你你说你看见他你还杀了他吗？他说别让我下次遇见你。等一年之后见了他之后，像。他有点愤怒感，就是至少没有任何一个动手杀人的心。十年之后说原谅他吧，哎，你又说他是个屁呀、啊，哎，没事了，就这一句自己解决了，对吧？所以时间能让自己的心灵得到修复，时间能解决所有的问题，你的所有的人生一切的苦和乐，一百年以后全部了账。没有了，嗯，对，这个大家开始解脱了哈。所以，当我们面对了一切好的时候，我刚才说，当烦恼来的时候，那么在提醒大家，当呃快乐、幸福，就是所谓看似让你感觉到好的那些部分的时候，你要谨慎、小心翼翼的去对待。别以为好，你认为的好事，真带给你好，真带给你好的结果。很多的好事带来的都是坏事，所以很多人，这个夫妻是吧？年轻人生不出孩子，后来发了财。就是拼命的造孩子出来，等造这个孩子来，高兴死了！哎呀，真是可把祖师爷给盼出来了哈！哎，哎，你不生孩子，你钱还能留着
，您发现孩子二十八岁的时候，你们家的钱全让他糟光了，你拼了一辈子挣来的钱，结果他不到二十八岁全给你花光。你不是快乐死的，你是给气死的。你早知有这一天的话，你还会拼命的庆祝你的儿子的出生吗？所以以后给孩子买礼物，别买太贵重的。能说过去就可以了，能买一块的尽量别买一百的，好吧？因为带给孩子的不一定是好事。但是我告诉你，一切事物的道理一定是阴阳结合的一个道理，知道吗？物极必反。说你们家存这个钱连买房钱都不够的时候，出大事的几率还不够那么高。当你们家的钱从穷人买不起房，当能买得起半套房的时候，这个时候该出事儿了。一般是你们家兄弟，或者你爸爸的兄弟，或者你你你你妈妈的兄弟姐妹会出事儿，出什么事儿？借钱骗钱。当你的存钱存到，比如说买个房一百万吧，哈，你存到五六十万的时候，你这时候就看借钱的人、借钱的亲人们就来了，这就是天道，为啥一半呢？有另外一半在等着你呢，存了钱是好事，对不对？借了钱就不还了，不就坏事合作变成空嘛，是不是啊？所以本来是个圆圈，里头藏了一半银子，啊，这银子叫人给骗走了之后，还是个圆圈，就空了而已。哎，未来也是一场空，他提前给你拿走，你就很痛苦。所以，兄弟姐妹之间不到万不得已不要借钱，学着自己去创造。有事自己扛着解决，从处理问题的能力到去赚钱的能力，都要去自己去逼迫自己，那个能量才会产生啊！现在很多富人一样，我要买很多的保险，我要买的贵贵的车，把自己保护起来，所以他没心去给人拼命啊，对不对？真正能破掉他的，就是狼遇到了肥猪，狼遇到了肥羊，这猪和羊必死无疑。不是凭的人多，而是你内心的自我的那种，那叫认知，自我的定位。所以，我们阴阳论的再进行再深入认识一下，就是阳中藏阴，阴中有阳，它是互生的，互生变化的，它而且就像说《周易》一样，它每时每刻都在变化的，你的心态，存的钱数。啊，今天你的体力、你的感觉、你今天吃的饭、今天见的人，都会影响到你这种生命能量的指数。它在变的，所以研究周易的人，这个概念是什么呢？啊，永远都不会重复，永远都在变化之中，永远神龙见首不见尾，那就是周易。这也是叫命。这也叫做能量，所以好事当中也在天天变化的能量，好的能量也在积累，啊，最好的是彼此都有的时候就能维持平衡。所以，当我积极的储存、储蓄、积累，积累的结果呢，会使这个事情推向一个高峰，推向一个高峰，高峰之后。会来一次巨大的变化，叫做爆破式变化。物极必反，它所以每件事情它在发展中，所以阳中有阴，阴中有阳。大家我们开始理解了哈，这个阴阳鱼这个可怕的符号，让我们认识这个世界所有的事物乃至一个分子元素都是这样的，呃，两种能量的和合。所以我们开始认识命运，认识命运中的一个细节，比如说富贵问题，对不对？大家听完我这么讲之后，对于拼命赚钱这个意识开始淡化一点了吧？我建议我们的家长们哈，是不要轻易
带孩子去找人算命，就孩子年龄太小，尽量别算命。我是觉得有很多算命的大师，他是对命相某种，他也具有了某种能量。当认识这种天机的时候，是吧？比如说你的儿子，他可以成为总统，可是命相师没看出来，就是他可能成为一个老板，这个时候就有可能。未来给他成为总统的这条路上增加了障碍，叫命相障碍。啊，所以这个，我就我是希望是这样的。那么还有的一个孩子，他是没有定力的。当说的这个孩子命太好了，说你将来是总统，这孩子想我总统，那你们家长天天都不尊重总统，天天打我骂我，让我天天考试，还反了你们了，是吧？给我洗脚。妈帮我洗脚，爸帮我做作业。<笑>你看，你们马上替他服务，服务的结果是把他废了，是吧？说既然我的命这么好，我今天这么辛苦干什么呀？还有一个，说算的这个孩子命不好呢，说一看七岁来算命，说哦，孩子最多活到十三岁，说早晚都要死，我读书干什么？这还是个问题嘛。还说你就是穷命，我就是穷命，我考大学干什么？那你说，哎呀，都是算卦先生胡说八道。既然他胡说八道，你不相信他，为什么带我去算命呢？你看麻烦吧？说算好了，哎呀，是非也来了，孩子你搞不定；算的不好了，孩子是破罐子破摔，不都是麻烦吗？算不准也不行，说算准了更不行。所以尽量别算命，而为让这个孩子有一个正常、合理啊、平等的一个心，正常的心态往上发展，所以不带孩子算命，没啥好处。就我这小时候就遇到有那个小伙伴算命，啊，对于小孩就是这个这个被算命先生，嗯，就是说你这将来啊，就是王爷命。说用现代话说，就是国务院总理，啊，当然结果是狗屁不是了。呃，这孩子从算完命第二天就不上学了，是吧？我现在考察列国，扒着火车跑了，他妈他不知道跑哪里去了。两个月回来说，哎，考察经费不够，再拿一笔。你不是将来他做王爷吗？他开始考察全国，你这有病吗？这妈妈担心他将来不好，所以带着孩子算命去，结果就弄成孩子就不读书了，中间辍学了。虽然聪明伶俐，但是聪明伶俐，你没有这些知识，你将来去怎么样去换取一些金钱和生活费用啊？所以长大之后就是坑蒙拐骗，是吧？十八九岁进监狱，诈骗。你看，和算命先生算的根本就两回事儿。算命先生没有说他进监狱啊，那为什么算命先生这么说话呢？要么看错了，要么就是为了让妈妈能掏算卦费，是吧？尽量简单好听的说，就是这样。所以提醒大家哈，这个不不去做这些事情。这是我自己这么想吧，反正咱们，我觉得能提醒大家，觉得对大家有好处的，我就会讲啊。所以这个人生啊，我觉得其实靠的是你有没有啊尽忠职守的啊，实实在在的、踏踏实实的做你自己认为该做的事儿，这个是最重要的。最后我刚才描述的那个图啊。啊，因果的正负图，这个阴阳既可以化为因果的和合，所以我就我是觉得呢，我们你就感觉到自己是某有有某种使命感也更好，或者我根本不知道自己的命，但是今天有我生活的出路。我就会努力的
敬业的，当然是正道哈，不是坑蒙拐骗的东西哈。凡是有一个正常的事业去做，就是努力的、认真的，将它去兢兢业业的去做好它，不浪费你这样子人生人的一生，啊，不浪费自己能够尽忠职守做好它，哪怕就是说给人打工。给人打工，老板给你钱呢、啊，你在养家糊口啊，所以要兢兢业业去做。我遇到过很多人，就打工的时候，哎呀，我老板呢，这样那样，总能挑出毛病来不好，比如说待遇不好。等有一天老板光给他辞职了，啊，又哭又闹的，觉得他人生已经没有希望了，甚至闹着要自杀，甚至得了心脏病，引发很多疾病，对吧？可是给他职业做的时候，他从来不好好去做，就只想白拿着老板的钱才高兴。这样的人生是恶劣的一生，是老鼠式的人生，是小人的人生，不成大器，修不成正果。所以要让自己在我们可以不知道自己的天命是什么，我们要经过自己。刻苦努力、认真的去做好一生该做的事情的时候，到自己临死之前回顾一生的时候，觉得我这一生，我有脸面对我的祖宗，我努力了。像我来说，我做事说，我随时面对死亡没关系。我见到佛的时候说，我没做好，但是我真的努力了。要有这样的一种你的行为，啊。这样，我觉得你的这一生就可能会精彩。你所有回忆你的人生，当跟你儿子、跟你孙子讲你的故事的时候，都是偷鸡摸狗、鸡毛蒜皮的事情。这样人太无聊了。就是你没有正常用正心面对你的正业，没用你的正心面对你的家人，这个一生太无聊了。所以，而且是一定要用自己的选择的正业去努力，啊，所以我们这个做事情的这个动机、这个高度至关重要，啊，所以希望大家呢别小看自己，哎，少一点私欲，啊，多一点公心，多一多一点德行，德行就是私心较少。啊，公心较重，那就是德行。所以，当我们当走过人生路之后，当我们老了，哎，当回忆自己一生的时候，觉得自己觉得真的很幸福。还有很多朋友会觉得，哎呀，你这个你这个人让我们真的很敬佩、很敬仰。我们交朋友就交你这样子的，而不是一般的酒肉之徒。那这人生多幸福呀！你为这个世界带来了幸福，带来了成就，带来了快乐，哦，那真是太美好了。